Estuviste trabajando allí, hablando con los disertantes. Te escuchamos, Susana. Fernando Evangelina, estamos en estos momentos en uno de los salones de la Universidad Católica Argentina porque está a minutos de comenzar una charla muy interesante, sobre todo en estos tiempos, que tiene que ver con el rol de las Cáritas, que tiene que ver con eh, el rol que tiene hoy por hoy Cáritas en el Estado alemán. ¿no? Tenemos, eh, contamos con la presencia de quien es disertante esta noche, eh, el doctor Klaus Baumann, que bueno, vamos a intentar dialogar con él con la ayuda de, de Pamela porque no, no habla español, eh, así que este, bueno, en principio bienvenido. Y bueno, ¿cuáles son hoy por hoy eh, los principales ejes que tiene eh, Caritas en el Estado alemán? In the German state. In Germany we have a separation between state and church but it is a separation which also implies cooperation. In Alemania we have a separation between the state and the church, but also a separation that is coordinated. They are separated, but they work in a common and coordinated way. Bueno, hoy eh, van a asistir varias organizaciones sociales que trabajan en la asistencia de muchos niños con dificultades, familias. ¿Cuál cree usted que este, es el, la principal tarea que tiene que tener una organización a la hora de, de emprender la ayuda social? Today we will have uh, the presence of many social organizations and of course they have some difficulties when they try to face the problems that children have or many other in, uh, persons in the, um, in the society. So for organizations, which do you think it's the main task, yes, to be successful? Well, first of all, these organizations themselves are part of society and In Germany, we understand problems of society as uh, problems that, is, that are called to be solved by society too. And therefore, civil society organizations are very important in the social system in Germany. And these organizations are very close to the problems because they come from society and they serve society. Bien, eh, como las organizaciones son parte de la sociedad, en Alemania también pensamos que cuando hay un problema en la sociedad, es la misma sociedad la que lo tiene que resolver. Y es por eso que estas organizaciones de la sociedad civil son tan importantes. Y también porque están cerca de la gente y conocen sus problemas y pueden brindar una mejor solución. Eh, ¿Qué sabe...? de Argentina, del problema eh, socioeconómico que estamos atravesando los argentinos. Eh, ¿Y qué nos puede decir al respecto para poder mejorar? Are you familiar with our socioeconomic problems in Argentina? And is there any recommendation for you? I know something about it. I am not an expert of Argentina's uh, socioeconomic problems. We heard that there is a big number of people who live under the threshold of poverty and this is a serious problem of course for the whole of society and which calls the whole of society to serve more for the common good of all people. Bien, si bien no soy un experto en los problemas y, y en analizar la situación, sé si sí algunas cuestiones, estoy al tanto de algunas cuestiones, sobre todo a nivel, a nivel social y económico, y eh, sí conozco esta situación tan triste que es que un gran porcentaje de la población está o vive bajo el nivel de la pobreza, y por supuesto esto es un problema social, y esto invita a la sociedad a trabajar por el bien común. Thank you very much. You're welcome. It's a great, big pleasure, and I I love my time here in Argentina. Es un placer hablar con ustedes y he tenido un eh, momento muy lindo acá en Argentina. Muchas gracias. Eh. gracias. Bueno, hasta allí entonces eh, parte ¿no? de las declaraciones de Klaus Baumann, eh, que también es sacerdote previo a esta charla, incluso estuvieron aquí en la sede de la UCA eh, brindando una ceremonia religiosa. Acá hay gente de distintas organizaciones sociales, de la Defensoría del Pueblo, de Suma de Voluntades, de Cáritas. Yeah. También está la Iglesia, eh, referentes de la Iglesia Católica, Está a minutos entonces de comenzar una de las charlas más importantes que propone la UCA este año aquí en la ciudad de Paraná. Gracias, Susana. Hasta luego. Hasta luego.